Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ay magkukusap lang tayo and parang matuturo lang ako. So, um, as part of my subject, which is Valista, one of our activities is to make a video vlog about, uh, video vlog about sa mga tools and equipment na ginagamit ng mga barista. So, nag-usap lang tayo, tutulang ko lang tayo kung ano nga ba yung mga ginagamit ng mga barista, ano mga tools. So, tutulungan ko kayo i-familiarize ang bawat tools na to and kung ano ang mga gamit nito. And may challenge namin which is kailangan namin maghanap ng substitute na pwedeng magamit. And but before that, we need to, you know, to define bakit nga ba natin kailangan i-familiarize familiarize ang mga tools and equipment. Ano nga ba ang mga disadvantage, ang mga advantage ito. So, one of the advantage na alam mo and familiar ka sa tools and equipment ng barista is, syempre, una, magagamit mo siya ng appropriate. So, para saan ba yung tools na to, dito ba to? And, pag alam mo kung para saan yun, syempre, mapapadali yung trabaho. Magiging smooth lang yung work mo kasi alam mo kung para saan siya. And the disadvantage naman nito is, pag hindi mo alam kung ano, ang, kung para saan, ang gamit na po, syempre, ang tendency naman sa mga unang gawa mo, magkakamali ka. Magkakamali ka ng matatay kasi hindi mo maalam pa kung magkakamali ka. Ay, mali pala, hindi pala ito para dito. And, ang nakakatakot pa dito, isa sa mga disadvantage is pwede natin masira yung mga machines like Maxis Press Machine. Alam naman natin napaka-sensitive yung gawa. And napakamahal nito, kaya kailangan talaga i-familiarize natin at pinatala. So, we are now going to the video which is, we discuss natin one by one kung anong specific post to and specific purpose na kung para saan siya nila. So, let's go guys! The bar spoon. So, a bar spoon is used for measuring ingredients, especially coffee grounds, also used for steering. So, ano nga bang pwede natin gamitin na substitute kung wala tayong bar spoon? Ito yung bar spoon. Uh, pwede tayong gumamit ng mga ano, kutsara mismo natin sa bahay, mga utility natin kutsara. Frotting or steaming feature. So, ang frotting is or steamer feature are used in conjunction with the steam wand of the special machine to foam the milk that is added to the shot. So, yung frotting or steaming feature, kailangan talaga siya. And I know, na pag bumili ka ng espresso machine, meron na siyang ganon. So, ano nga bang pwedeng substitute natin kung wala kayong steaming feature? Uh, pwede yung ano, mag. mag. So, ilalagay mo lang din yung milk doon and uh, i-foam mo lang yung jigger. Jigger is a small tool that is used to measure the proper amount of ingredient. The standard jigger is shaped like an hourglass. Sa mga coffee shop, di ba, may mga flavor tayong nila, nilalagay like uh, hazelnut flavor, uh, almond flavor, pang padagdag aroma ng coffee natin. So, ito yun. Ito kala niyo yung ginagamit na pang sukat lang. So, substitute kung wala tayo nitong jigger. So, naisip ko, kasi kung may measurement siya, pwede natin gamitin yung mga ano natin, uh, measuring spoon, coffee timer, or stopwatch. A timer is used for the same reason as a thermometer. It's all about consistency. So, alam naman natin na kailangan talaga natin ng timer kasi um, katulad sa espresso machine, pag binuksan natin yung espresso machine, hindi naman yung agad gagamitin natin. So, kailangan natin orasan kasi papainitin ka na yung pinaka-machine, yung mga water doon, yung sa grinder, papainitin din noon. Knock box. It is used to collect spent coffee and espresso grounds. Keep wet, heavy grounds out of your trash can. So, itong knock box, I know naman na pag bumili ka ng espresso machine, hindi kasama ng knock box. Pero nga bang pwede yung substitute kung wala kang knock box? So, may nakita ko na sa kahoy lang and plastic. So, may kumuha siya ng kahoy. And doon niya pinupukpok. Kasi pag wala tayong parang solid na pinagpupukpok, ang baka mabasag yung table na. Trivia lang guys. Uh, pwede niyong uh, magamit ulit yung mga coffee grinds. Kasi coffee grinds is a good source of antioxidant. So, yung iba gina... Kami nagka-project kami nun na which is yung coffee grinds yung product namin. Pinagay lang namin ng oil and mga cinnamon. So, maganda siya ang pang skin care kasi tamper. An espresso tamper is a small handle tool that is used to compress ground espresso beans into the part of filter basket. And napaka-importante na alam nyo kung bakit kasi pag hindi natin tinamp yung coffee grinds sa part of filter ng maayos, pwede tayo makapag-produce ng bad shot. And as a substitute para sa tamp, pag wala tayong tamp, may pote ng ketchup, mga mamasitas, yung mga titigas na part yung, or yung, yung petan or yung takip, pwede natin itamp yun. O kaya yung kutsara natin, ispipiin lang natin, flatten natin, and ipantay natin. Yun. Pwede natin gamitin yun na pang pantay, tas ipa. I, itatamp natin, didiin na natin. Cleaning brush for coffee grinder. This tool is used to brush away those unwanted leftover grounds from the coffee grinder. And ano, ayun, kung as a substitute nun, kung wala kang pang cleaning brush pang coffee grinder, pwede naman yung basahan. Natry kasi namin yun. Basahan na lang na basa. Cleaning brush for espresso machine. Brush designed for safer use, keeping fingers out of harm's way. And katulad ng sa number 7, pwede mong gamitin basahan. Kung wala kang pang brush, pwede yung basahan. Namon shaker. 
the Cocoa and Cinnamon Shaker is available in red or black. And pag as a substitute, kung wala tayo, katulad yun ang sinabi ko, is kung nalagyan ito ng pepper, pwede rin yun. Bureau Feature. Bureau Feature is shutterproof and the handle will protect, will protect your fingers from the heat of freshly brewed espresso shutter. So as a substitute, pwede, ayan, ah, mga Pilipino, gumagamit tayo ng thermos. So pwede natin lagay yung na brewed natin coffee sa thermos para ma-remain yung heat na camping pad. This coffee tamper pad is a strong rubber base that is a great place to store your coffee tamper. And sabi dito, in store yung tamper. Pero alam ko, karaniwan sa mga coffee machine, sa mga espresso machine, ay may lagayan na yung mga tamper natin. Kasi karaniwan ng mga tamper is metal, di ba? So yung dulo nun is parang magnet. And isusuksok mo lang yun. And kakapit na yung tamper mo. Ice stock. Used to transfer ice from bucket to the glass. So alam naman natin kung anong gamit talaga ng ice stock. Ay, ng ice stock. Tama, ice to. I know naman lahat tayo may ice to sa bahay. And kung sakaling wala pa rin ice to, um, naisip kong substitute, substitute is ating mga chara, di ba pa? So, wala ka rin doon. Ice is good. It's used for transferring ice from one container to another. So, ano nga ba ba yung substitute sa ice is good? Uh, ay tayo marami tayong ano, mga topperwares bar trays are 14 inches by 16 inches diameter so ano nga ba pwede natin i-substitute pa ayun na naman sa bahay natin yung mga tray tayong patungan so ayun siguro lagyan lang natin ng uh, malinis na towel or shot glass very similar to a shutter glass this is another style of measuring glass used by bartenders to measure out the amount of alcohol going to each drink so, ayun na naman Lahat tayo sa ating mga bayo, mga shot glass tayo, syempre, mga Pilipino, mga lasigera. So, this professional milk and coffee thermometer with green and red zones in enables fast and easy temperature readings in both Celsius and Fahrenheit. And one na experience ko din sa paggawa ng foam ng milk na coffee is pag sobrang lakas na kasi yung steamer nun nag-release ng heat para mag-heat yung milk. And pag hindi mo alam, hindi mo tansyado kung gano'n nakainit. Pwede siyang kumulo ng sobra and mag, parang bubulwak siya mag-overflow. So, wala kang may isip na pang substitute dito. Kailangan mo talagang bumili ng thermometer na pang coffee. Ice bucket. An ice bucket is a container which hold ice cubes or cold water and ice. So, anong pwede natin i-substitute dito sa ice bucket? Sa bahay, tapo ba doon din tayo? Tapo ba? Tapo ba? lang. A teacup with saucer. Sorry, with saucer. We really need... We really like the style and durability of these latte cups from Italian porcelain company Nova Point. And, ano, substitute, wala tayong substitute for sure yung mga bahay nyo may gano'n. Teaspoon. Teaspoon, a small spoon used typically for adding sugar, sugar to and stirring hot drinks or for eating some soft foods. And, substitute, I think, kutsara, pwede na. Oo, mga utility kutsara sa bahay Irish coffee glass is a cocktail consisting of hot coffee, Irish whiskey, and sugar. Wala kang pwedeng pang substitute sa base na doon. Ayun talaga, ayun talaga yung sugar. Cocktail shaker is a device used to mix beverages, usually alcoholic, by shaking. And ang pwedeng pang substitute natin na kapag sa bahay na yun. Pag dipit na dipit ka na talaga, wala, ka nang, wala kang pang cocktail shaker, pwede mong gamitin yung mga ano, yung tumbler ba o nang sasuhin. At drip kettle. A container or device in which water is boiled, having a lid, spout, and handled a tea kettle. So, it is also a tea kettle, kasi nga, di ba, maliit yung tip ng nose ng kettle. So, pwede siya pang tea. Kasi, di ba, sa tea, maliit ang yung cup nyo. And, pag nagsaling ka damit yung kettle na to, is mami-measure mo lang kung gano'n ka namin. Hindi siya mag-overflow kasi limited lang yung lumalabas sa bunganga ng kettle na to. So, plastic squeezer. It's a small kitchen utensil designed to extract juice from lemons or other citrus fruits. So, pag wala nang wala talaga, um, pwede mong i-substitute dyan is pigain mo, pigain mo yung citrus, and salain mo, gamitin mo yung pang salain. At sila, an implement with a broad, flat, blunt blade used for mixing and spreading things, especially in cooking and painting. So, kung walang spatula, kutsara, marami yung kutsara sa bahay. Pwede niyo yung pang-spread, kutsara. Water pitcher, a container for holding and pouring liquid that usually has a lip or spout. Ang habang pwedeng substitute ay nung naman na tayo may pitcher sa ating mga bahay. Liquid measuring cup is a kitchen utensil used primarily 
to measure the volume of liquid substitute nito katulad na kanina sinabi ko pwede ka rin maghanap ng glass container or plastic container then you can put the the label na lang ikaw na mismo gagawa ng label and the last one is ang 29 sugar syrup a syrup or syrup is a condiment that is a thick viscous liquid consisting primarily of a solution of sugar in water and a subject substitute of sugar syrup kung medyo nakakalulog ka sa buhay pwede ka bumili sa mall ng mga syrup syrup dyan mga honey syrup pang naging sa iyong coffee pero kung wala dyan substitute mag asong ka dyan ayun sana may natutunan tayo sa ating discuss ng pozen equipment bye bye guys thank you for watching I love you like share subscribe